Hello, we are here at Paralony Police in Prague. This is the Institute of Crypto Anarchy and uh, we are going inside to see what's there. Yeah. So. Genau, also Parallelny Police heißt das hier, also das Institut für Kryptoanarchie. Und Parallelny Police äh, heißt paralleler Stadtstaat. Ja, Police, griechisch für Stadtstaat und äh, Parallelny für, für Parallel. Ja. So. Welcome here, this is the Bitcoin Cafe. Uh, this is the only place uh, in Prague that accepts only Bitcoin. And one of the first places. Uh, in the world that uh, started accepting it. Ja, yeah, uh, also das ist das ist das Bitcoin Café hier und das ist der einzige Ort in Prag, äh, der nur Bitcoin akzeptiert. Also man kann hier gar nicht mit Euros oder mit Kronen bezahlen, sondern nur mit Bitcoins und äh, ja, einer von wenigen, aber wachsender Anzahl von äh, Orten, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. The reason we do this is we want to promote the idea of Bitcoin. Yeah, we also want to show people how to use it. Yeah, we also want more people to win Bitcoin and use Bitcoin. And we want to show people how to use Bitcoin. Wie man Bitcoin benutzt. Sometimes even old people come from the streets, buy mm. coffee. They don't know what Bitcoin is, but they look around and we explain it to them. And they, they are able to pay with Bitcoin because we show them how to do it. Yeah. We show them how to install the app on the phone or how to print a wallet, like a paper wallet that you yeah. can use. Also die Leute, die hier reinkommen und äh, etwas kaufen wollen, auch ältere Leute, äh, den Leuten erklären sie, wie man Bitcoin benutzt und so. Und ähm, ja, man braucht nicht viel technisches Wissen, um äh, Bitcoin zu verstehen oder um Bitcoin zu benutzen. Ja? Und hier erklären sie den Menschen, wie man sie benutzt und wie man äh, die App benutzt und wie man sein Konto auflädt und all sowas. Ähm, das, ist, das ist alles gar nicht so schwer. Hier hinter mir ist übrigens eine Maschine, wo man äh, Bitcoins äh, kaufen kann. So hier ist die Bar. Es ist kind of untypical, weil es ist in der Mitte. Like the barista doesn't stand behind the bar. It's, it's kind of open. Yeah, I know, an open bar. Also, you can see in the middle. There's a great community in Prague uh, that's uh, it's all about Bitcoin and liberty and anarcho-capitalism. Yeah, and it's kind of connected all together. Um, and so there's a community feeling into this place and yeah. at the same time it's open, we can, anyone can come and join. Yeah. And, uh, also es, genau, also es ist hier eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Menschen, die interessiert sind an Freiheit und Bitcoin und Anarchokapitalismus und Anarcho und Krypto Anarchismus ne? und äh, Kryptografie und all sowas. Und ähm, es ist eine Gemeinschaft und es hat ein sehr gemeinschaftliches es gibt hier ein sehr gemeinschaftliches Gefühl, aber es ist auch offen. Ja? Jeder kann hier reinkommen und äh, kann mit den Leuten hier reden. Äh, also sehr, ja, sehr, 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 gutes, sehr gute Atmosphäre hier. Yeah. So, for example, here you can see uh, Red Bull uh, machine that accepts only Bitcoin. Ah, okay. Also es gibt sogar eine äh, Maschine, die Red Bull verkauft und man kann hier Red Bull kaufen, aber nur mit Bitcoins. Ja. Und hier ist der, hier ist der, der, der Kurs. Ja. Hier sieht man, äh, wie, viel, äh, wie viele Dollar und wie viele Kronen der Bitcoin zurzeit wert ist. Ja, es ist of flat, es ist stable, aber manchmal kann es kind of exciting. Ja, es ist sehr stabil gerade im Moment, aber manchmal kann es auch sehr aufregend werden. Ja. Uh, also in this community there are lots of techni te technical minded people. Mm -hmm. So the people who build these ATMs are based in Prague. They are part of this community. Also people, you might have heard of them, uh, people from Bitcoin Trezor, Satoshi Labs. Okay. Also those people create uh, like USB sticks that, are, uh, that can yeah, so, uh, save yeah. your Bitcoins very safely. And also they created the first mining pool, Bitcoin mining pool ever. Ah, okay. Also hier sind auch ganz viele Leute, die sehr technikaffin sind, ja, die sich sehr gut mit Technik auskennen und äh, die machen, äh, also die kreieren auch ganz viele Dinge hier, wie zum Beispiel USB-Sticks, äh, auf denen man äh, Bitcoin speichern kann oder beziehungsweise USB-Stick speichern die, äh, die, die, die Kryptografie, die Passwörter und so. Und äh, ja, und sie haben den ersten... Mining Pool <lacht> ähm, 
hier gestartet. Ähm, ja, also man kann Bitcoins abbauen. Ja? Der Computer macht in gewissem Sinne eine Rechenleistung und produziert dadurch Bitcoins. Und der erste gemeinschaftliche Pool äh, wurde, wurde hier äh, gegründet oder wurde hier kreiert. Ja. Hier haben die Leute als erstes Bitcoins gewonnen. Ja. Uh, over there People discussing some important things. Genau, hier ist eine sehr interessante philosophische Diskussion gerade am Gange. Und, uh, okay. Now we can go upstairs and look for uh, the little what's there. Okay, wir gehen jetzt uh, die Treppen hoch und schauen, was dort so ist. Ja. Sehr spannend hier. Ja. Was können, wir, was können wir noch so erzählen? What, what else can we, can we tell our, our viewers? Es ist hier... I need to find a key. Okay. Give me a break. Okay. <laughs> ja, wir ähm, machen das Video gleich weiter. Tschüss.